Hello everyone. Today we are going to discuss about the physics chapter of the light, class 10th. Okay, these are the extra questions. After studying the chapter, you can go through it. Otherwise, please refer the chapter first. These are the extra questions. Okay, uh, based on the new rule or you can say new question paper that has been made by the CBSE. Or you can say that it is these are the questions which are based on the competency levels. First, assertion and reasonings. You are aware that uh, these assertion and reasonings have some criteria. According to that criteria, we are using it. First, A option. When we have when we select A option, when we know both assertion and reasonings are true as well as reason is the correct explanation of that assertion b when we choose b when a and r are true but r is not the correct explanation then we are choosing b option when we choose c when we know that a is true but r is false it means assertion is true but r is totally false Okay, when we choose D, when we know that A is false but R is true, that means that time you just have to check assertion. Assertion is false. Okay, now we are moving ahead on the questions. First question, assertion you can see for observing traffic at back, the driver mirror is convex mirror. So, ट्रैफिक को ऑब्जर्व करने के लिए हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज किया जाता है ठीक है रीजन यहां पे रीजन लिखा हुआ है रीजन अ कॉन्वेक्स मिरर हैज मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन अ प्लेन मिरर ये भी करेक्ट आंसर है ठीक है यहां असर्शन ट्रैफिक के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहा है रीजन भी उसी बारे में बता रहा है कि लार्जर फील्ड हमें मिलता है करेक्ट सो व्हिच वी कैन चूज हियर ए बी और सी so we are aware that from a b or c from a b or c we can choose a here because a is true r is true and r is the correct explanation so you can see here answer is both assertion and reason are true and r is the correct explanation of assertion we are moving to the new question i hope aapko samajh mein aaya hoga if you didn't understood it please comment us now second question assertion when a concave mirror is held under water jab ek concave mirror ko water ke andar rakha jata hai its focal length will increases ab uski focal length badh jati hai aap jante hain concave mirror hota hai to uski kuch focal length hoti hai like this you can see agar usko main water ke andar rakhu to uske andar koi change aana nahi chahiye generally ठीक है और आता भी नहीं है तो वी आर अवेयर दैट फोकल लेंथ से का पानी से कोई लेना देना नहीं है फोकल लेंथ का पानी से कोई लेना देना नहीं है ठीक है नाउ सी रीजन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्क्यू मिरर इज इंडिपेंडेंट यहां रीजन तो सही है कि कॉन्क्यू मिरर का फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम है इट इज प्लेस ओके दैट मीन्स ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू सी एंसर Assertion is false, but reason is true. Focal length is the property of mirror, and it is independent of the medium in which it is placed. Okay. I hope आपको समझ में आया होगा. Next question, we are moving ahead. The next question. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar cooker. आपको पता है कि concave mirror ही use किया जाता है solar cookers के अंदर. कुछ इस तरीके की इमेज होती है यहाँ पे जनरली कुकर को रखा जाता है ठीक है तो यहां से जो भी सनरेस आती है वो रिफ्लेक्ट बैक होके इस कुकर के ऊपर जाती है इस तरीके से कुछ लाइट्स बाउंस बैक होके कुकर के ऊपर जाती है और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करती है ठीक है सो रीजन लिखा कौन क्यों मेरा कन्वर्जेंस द लाइट रे फॉलोइंग ऑन इट टू अ पॉइंट करेक्ट एक पॉइंट पर ही तो सारा ये रेस कन्वर्ट हो रहा है तो असर्शन इज ट्रू रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन 
बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप याद देख सकते 